வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஆறாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பகுதியில் இருக்கிற முக்கியமான கொஸின்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸின் பின்வரும் சமுதாயம் உருவாதல் பற்றிய விவரங்களில் எது சரியானது ஆன்சர் பி தனிநபர் குடும்பம் சமூகம் சமுதாயம் பின்வரும் சமுதாயம் உருவாதல் பற்றிய விவரங்களில் எது சரியானது ஆப்ஷனல் பி தனிநபர் குடும்பம் சமூகம் சமுதாயம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சமுதாயத்தின் அனைத்து முன்னேற்றங்களுக்கும் அடிப்படை முதலீடு கல்வி சமுதாயத்தின் அனைத்து முன்னேற்றங்களுக்கும் அடிப்படை முதலீடு கல்வி ஊரக பகுதியில் முதன்மையான தொழில் விவசாயம் ஊரக பகுதியில் முதன்மையான தொழில் விவசாயம் ஒவ்வொரு வாரமும் மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கடைபிடிக்கப்படும் நாள் திங்கள் ஒவ்வொரு வார திங்கட்கிழமையும் மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் வந்து நடைபெறும் நமது இந்திய நடுவன் அரசின் அமைச்சரவையின் தலைவர் பிரதமர் நமது இந்திய நடுவன் அரசின் அமைச்சரவையின் தலைவர் பிரதமர் உள்ளாட்சி அமைப்பு முறையை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியவர் ரிப்பன் பிரபு உள்ளாட்சி அமைப்பு முறையை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியவர் ரிப்பன் பிரபு ஊராட்சி மன்ற தலைவர் டயஸால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் மக்களால் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் ஊராட்சி ஒன்றியம் ஐயாயிரம் மக்கள் மாவட்ட ஊராட்சி ஐம்பதாயிரம் மக்கள் பேரூராட்சி பத்தாயிரம் மக்கள் நகராட்சி ஒரு லட்சத்துக்கும் மேல் மாநகராட்சி பல லட்சம் ஊராட்சி ஒன்றியம் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் வரை இருக்கிற மக்கள் வாழ்கிற பகுதி வந்து ஊராட்சி ஒன்றியம்னு சொல்கிறாங்க மாவட்ட ஊராட்சி ஐம்பதாயிரம் பேரூராட்சி பத்தாயிரம் நகராட்சி ஒரு லட்சத்துக்கும் மேல் மாநகராட்சி பல லட்சம் மாநகராட்சியின் தலைவர் மேயர் மாநகராட்சியின் தலைவர் மேயர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டில் மருத்துவராக பட்டம் பெற்ற முதல் இந்திய பெண்மணி டாக்டர் முத்துலட்சுமி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டில் மருத்துவராக பட்டம் பெற்ற முதல் இந்திய பெண்மணி டாக்டர் முத்துலட்சுமி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் அன்னை முத்துலட்சுமி அடையாற்றில் தொடங்கிய இல்லம் அவ்வை இல்லம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் அன்னை முத்துலட்சுமி அடையாற்றில் தொடங்கிய இல்லம் அவ்வை இல்லம் இந்த இயரும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அவ்வை இல்லம் தொடங்கிய வருடம்னு கூட கேட்கலாம் அதனால் இயரும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க டாக்டர் முத்துலட்சுமிக்கு மைய அரசு பத்மபூஷன் விருது வழங்கிய ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு டாக்டர் முத்துலட்சுமிக்கு மைய அரசு பத்மபூஷன் விருது வழங்கிய ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு குடியரசில் குடிமக்கள் எல்லோரும் சம உரிமை உடையவர்கள் குடியரசில் குடிமக்கள் எல்லோரும் சம உரிமை உடையவர்கள் வியாழன் சனி யுரேனஸ் நெப்டியூன் ஆகிய நான்கு கோள்களும் டேஸ் எனப்படுகின்றன வாயுக்கோள்கள் வியாழன் சனி யுரேனஸ் நெப்டியோன் ஆகிய நான்கு கோள்களும் வாயுக்கோள்கள் ஃபஸ்ட் இருக்கிற அந்த நாலு கோளும் வந்து திடக்கோள்கள் புதன் வெள்ளி பூமி செவ்வாய் இந்த நாளும் திடக்கோள்கள் தற்சுழற்சியில் கிழக்கிலிருந்து மேற்காக சுழலும் கோள்கள் வெள்ளி யுரேனஸ் தற்சுழற்சியில் கிழக்கிலிருந்து மேற்காக சுழலும் கோள்கள் வெள்ளி யுரேனஸ் மற்ற கோள்லாம் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக சொல்லும் இந்த வெள்ளி யுரேனஸ் மட்டும் தற்சுழற்சியில் கிழக்கிலிருந்து மேற்காக சுழலும் வியாழன் கோளுக்குரிய துணைக்கோள்கள் எத்தனை அறுபத்தி மூணு வியாழன் கோளுக்குரிய துணைக்கோள்கள் எத்தனை அறுபத்தி மூணு இந்த அறுபது வந்து சனி கோளுக்குரிய துணைக்கோள்கள் வந்து அறுபது யுரேனஸ் கோளுக்குரிய துணைக்கோள்கள் வந்து இருபத்தி ஏழு நெப்டியூனுக்கு வந்து பதிமூணு செவ்வாய்க்கு ரெண்டு துணைக்கோள் பூமிக்கு ஒன்று சந்திரன் பூமியை சுற்றி வர ஏறத்தாழ எத்தனை நாள்கள் எடுத்துக்கொள்கிறது இருபத்தி ஏழு புள்ளி மூணு நாட்கள் சந்திரன் பூமியை சுற்றி வர ஏறத்தாழ எத்தனை நாட்கள் எடுத்துக்கொள்கிறது இருபத்தி மூணு புள்ளி ஏழு நாட்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் முதன் முதலில் நிலவின் மறுபக்கத்தை படம் பிடித்த செயற்கைக்கோள் லூனா த்ரீ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் முதன் முதலில் நிலவின் மறுபக்கத்தை படம் பிடித்த செயற்கைக்கோள் லூனா த்ரீ தொலைநோக்கியில் மட்டும் புலப்படும் கோள்கள் யுரேனஸ் நெப்டியூன் தொலைநோக்கியில் மட்டும் புலப்படும் கோள்கள் யுரேனஸ் நெப்டியூன் 
குறுங்கோள்களின் பாதை செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் இடையே குறுங்கோள்களின் பாதை செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் இடையே பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ள எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் இருபத்தி மூணு மணி ஐம்பத்தாறு நிமிடம் பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ள எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் இருபத்தி மூணு மணி ஐம்பத்தாறு நிமிடம் இதுல இந்த நிமிடம் கூட கரெக்டா பார்த்து வச்சுக்கணும் இது முன்ன பின்ன கொடுத்து கேட்பாங்க சம இரவு பகல் கொண்ட நாள் மார்ச் இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு சம இரவு பகல் கொண்ட நாள் மார்ச் இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு இந்த டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு ஜூன் இருபத்தொன்று வந்து இது வந்து தென்னோட்டம் இது வந்து வட ஓட்டம்னு சொல்லுவாங்க ஜூன் இருபத்தி ஒன்று வந்து வட ஓட்டம் பூமியின் அச்சு டேஷ் டிகிரி சாய்ந்துள்ளது இருபத்தி மூணரை டிகிரி பூமியின் அச்சு இருபத்தி மூணரை டிகிரி சாய்ந்துள்ளது பூமி தன்னைத்தானே சுற்றுவதால் ஏற்படும் விளைவு இரவு பகல் மாற்றம் பூமி தன்னைத்தானே சுற்றுவதால் ஏற்படும் விளைவு இரவு பகல் மாற்றம் பூமி வந்து இருபத்தி மூணு டிகிரி சாய்வா இருக்கிறதுனால ஏற்படுறது பருவகால மாற்றம் துருவ பகுதியில் ஆறு மாதம் பகலாகவும் ஆறு மாதம் இரவாகவும் இருக்க காரணம் புவியச்சு சாய்வு பூமி சா அந்த புவியச்சு வந்து சாய்வா இருக்கிறதுனால தான் துருவ பகுதியில் ஆறு மாதம் பகலாகவும் ஆறு மாதம் இரவாகவும் இருக்கு உலகின் மிக உயரமான பீடபூமி திபத் பீடபூமி உலகின் மிக உயரமான பீடபூமி திபத் பீடபூமி உலகின் மிக நீளமான நைல் நதி எந்த கண்டத்தில் பாய்கிறது ஆப்பிரிக்கா உலகின் மிக நீளமான நைல் நதி எந்த கண்டத்தில் பாய்கிறது ஆப்பிரிக்கா இந்த வட அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா ராக்கி மலை தொடர் இருக்கும் தென் அமெரிக்காவில் வந்து ஆன்டிஸ் மலை தொடரும் அமேசான் நதியும் இந்த தென் அமெரிக்காவில் பாயும் அமேசான் நதி வந்து தென் அமெரிக்காவில் பாயும் அப்புறம் ஆன்டிஸ் மலை தொடர் இருக்கும் வட அமெரிக்காவில் ராக்கி மலை தொடர் இருக்கும் ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடர் காணப்படும் கண்டம் ஐரோப்பா ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடர் காணப்படும் கண்டம் ஐரோப்பா ஆஸ்திரேலியா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தீவு கண்டம்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து பவளப்பாறைகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அண்டார்டிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா பென்குவின் வாழ்றதுக்கான துருவ பகுதி வந்து அண்டார்டிகா கண்டம் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து கிராண்ட்ஃபேரியர் ரீப் அப்படிங்கிற பவளப்பாறை இருக்கு நான்கு பக்கமும் கடலால் சூழப்பட்ட நிலப்பகுதி தீவு நான்கு பக்கமும் கடலால் சூழப்பட்ட நிலப்பகுதி தீவு தீபகற்பம் அப்படிங்கிறது மூன்று பக்கம் கடலாலும் ஒரு பக்கம் நிலமாக இருக்கிறதா வந்து தீபகற்பம் நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு தீபகற்பம் உலகின் மிக ஆழமான மரியானா அகலே அமைந்துள்ள பெருங்கடல் பசிம்பிக் பெருங்கடல் உலகின் மிக ஆழமான மரியானா அகலே அமைந்துள்ள பெருங்கடல் பசிம்பிக் பெருங்கடல் உலக உரண்டியில் கிழக்கு மேற்காக செல்லும் கற்பனை கோடுகளின் பெயர் அச்சக்கோடு உலக உரண்டியில் கிழக்கு மேற்காக செல்லும் கற்பனை கோடுகளின் பெயர் அச்சக்கோடு ஜீரோ டிகிரி தீர்க்கு கோடு என்பது கிரீன்விச் கோடு ஜீரோ டிகிரி தீர்க்கு கோடு என்பது கிரீன்விச் கோடு நாடுகள் கண்டங்கள் தலைநகரங்கள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய வரைபடத்தை டேஸ் என அழைப்பர் அரசியல் வரைபடம் நாடுகள் கண்டங்கள் தலைநகரங்கள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய வரைபடத்தை அரசியல் வரைபடம் என அழைப்பர் பழைய கற்காலம் கிமு பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் பழைய கற்காலம் கிமு பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் புதிய கற்காலம் கிமு பத்தாயிரம் டு கிமு நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் செம்பு கற்காலம் கிமு மூவாயிரம் டு கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு செம்பு கற்காலம் கிமு மூவாயிரம் டு கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு இரும்பு காலம் கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு டு கிமு அறுநூறு இரும்பு காலம் கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு டு கிமு அறுநூறு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் டிஎன்பிசியில் நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க அதனால் இந்த கொஸ்டின்லாம் நல்லா பார்த்துக்குங்க பிம்பெட்கோ குகை உள்ள இடம் மத்திய பிரதேசம் பிம்பெட்கோ குகை உள்ள இடம் மத்திய பிரதேசம் ஆதி மனிதன் முதலில் பழகிய விலங்கு நாய் ஆதி மனிதன் முதலில் பழகிய விலங்கு நாய் மக்கள் தாங்கள் பயன்படுத்திய மண்பாண்டங்களின் மேல் வண்ண ஓவியங்கள் வரைந்த காலம் செம்பு கற்காலம் மக்கள் தாங்கள் பயன்படுத்திய மண்பாண்டங்களின் மேல் வண்ண ஓவியங்கள் வரைந்த காலம் செம்பு கற்காலம் மனிதனுக்கு முதன் முதலில் தெரிந்த உலோகம் செம்பு மனிதனுக்கு முதன் முதலில் தெரிந்த உலோகம் செம்பு ஹரப்பா என்ற சிந்து மொழி சொல்லுக்கு டேஸ் என்று பொருள் புதையுண்ட நகரம் கரப்பா என்ற சிந்து மொழி சொல்லுக்கு டேஸ் என்று பொருள் புதையுண்ட நகரம் 
இடுகாட்டு மேடு அப்படிங்கிறது மொஹஞ்சதாரா மொஹஞ்சதாரா என்ற சொல்லுக்கு தான் வந்து இடுகாட்டு மேடு என்று பொருள் சிந்துவெளி மக்களுக்கு தெரிந்திராத உலோகம் இரும்பு சிந்துவெளி மக்களுக்கு வந்து நல்லா தெரிஞ்சது வந்து செம்பு அவங்க அறியாத உலோகம் வந்து இரும்பு சிந்துவெளி மக்களுக்கு தெரிந்திராத உலோகம் இரும்பு லோத்தல் எனும் செம்பு கற்கால துறைமுகம் காணப்படும் இடம் பஞ்சாப் லோத்தல் எனும் செம்பு கற்கால துறைமுகம் காணப்படும் இடம் பஞ்சாப் சிந்துவெளி அகழ்வாராய்ச்சி மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சிந்துவெளி அகழ்வாராய்ச்சி மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஹரப்பா நாகரீகம் ஒரு நகர நாகரீகம் ஹரப்பா நாகரீகம் ஒரு நகர நாகரீகம் தமிழ்நாடு என்று அண்ணாவால் பெயர் சூட்டப்பட்ட வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு தமிழ்நாடு என்று அண்ணாவால் பெயர் சூட்டப்பட்ட வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு உலகிலேயே மிக தொன்மையானதென வரலாற்று அறிஞர்களால் கருதப்படுவது விந்திய மலைக்கு தெற்கில் உள்ள பகுதி உலகிலேயே மிக தொன்மையானதென வரலாற்று அறிஞர்களால் கருதப்படுவது விந்திய மலைக்கு தெற்கில் உள்ள பகுதி மனித இனம் முதன் முதலாக தோன்றியதாக கருதப்படும் இடம் லெமூரியா மனித இனம் முதன் முதலாக தோன்றியதாக கருதப்படும் இடம் லெமூரியா இடைச்சங்கம் நடைபெற்ற நகரம் கபாடபுரம் இடைச்சங்கம் நடைபெற்ற நகரம் கபாடபுரம் ரிக் வேத காலம் கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு டு கிமு ரிக் வேத காலம் கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு டு கிமு ஆயிரம் ரிக் வேத காலம் கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு டு கிமு ஆயிரம் சாரி இது டைப்பிங் மிஸ்டேக் வந்துருச்சு ரிக் வேத காலத்தில் வாணிகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட தங்க நாணய அலகு நிஸ்கா ரிக் வேத காலத்தில் வாணிகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட தங்க நாணய அலகு நிஸ்கா பின் வேத காலத்தில் கல்வியில் சிறந்து விளங்கிய பெண்களுள் ஒருவர் கார்கி பின் வேத காலத்தில் கல்வியில் சிறந்து விளங்கிய பெண்களுள் ஒருவர் கார்கி கிராமத்தின் தலைவர் கிராமணி கிராமத்தின் தலைவர் கிராமணி இந்த சபா அப்படிங்கிறது வந்து முதியோர் அவை சமிதி அப்படிங்கிறது ஊர் மக்கள் கொண்ட ஊர் மக்களின் பிரதிநிதிகள் கொண்ட அவை கிராமத்தின் தலைவர் கிராமணி முதல் தீர்த்தங்காரர் ஆதிநாதர் முதல் தீர்த்தங்காரர் ஆதிநாதர் இவரை வந்து ரிஷபதேவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதல் தீர்த்தங்காரர் வந்து ஆதிநாதர் அப்படிங்கிற ரிஷபதேவர் சமண மதத்துக்கு உறுதியான அமைப்பை தந்தவர் மகாவீரர் சமண மதத்துக்கு உறுதியான அமைப்பை தந்தவர் மகாவீரர் சமண சமயம் மிகவும் வலியுறுத்திய கொள்கை கொள்ளாமை சமண சமயம் மிகவும் வலியுறுத்திய கொள்கை கொள்ளாமை தமிழ்நாட்டில் சமண சிற்பங்கள் காணப்படும் இடங்களுள் ஒன்று கழுகுமலை தமிழ்நாட்டில் சமண சிற்பங்கள் காணப்படும் இடங்களுள் ஒன்று கழுகுமலை புத்தர் அறிவுணர்வு பெற்ற இடம் கயா புத்த கயா புத்தர் அறிவுணர்வு பெற்ற இடம் கயா இந்த குந்த கிராமம் அப்படிங்கிறது வந்து மகாவீரர் பிறந்த இடம் மான் பூங்கா அப்படிங்கிறது புத்தர் வந்து முதன் முதல்ல போதனை நடத்திய இடம் தான் வந்து மான் பூங்கா புத்தர் அறிவுணர்வு பெற்ற இடம் கயா புத்த கயா பௌத்த மதத்தை பின்பற்றிய அரசர்களில் முக்கியமானவர் அசோகர் பௌத்த மதத்தை பின்பற்றிய அரசர்களில் முக்கியமானவர் அசோகர் வெற்றியாளர் அல்லது ஜீனர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் மகாவீரர் வெற்றியாளர் அல்லது ஜீனர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் மகாவீரர் கோமாதீஸ்வரர் சிற்பம் அமைந்துள்ள இடம் சிரவண பெலகுலா கோமாதீஸ்வரர் சிற்பம் அமைந்துள்ள இடம் சிரவண பெலகுலா புத்தரின் போதனைகள் திரிபீடகம் என்று அழைக்கப்பட்டது புத்தரின் போதனைகள் திரிபீடகம் என்று அழைக்கப்பட்டது சமணரோட சாரி மகாவீரரோட போதனைகள் வந்து மும்மணிகள் புத்தரின் போதனைகள் திரிபீடகம் என்று அழைக்கப்பட்டது பாடலி புத்திரம் எனும் கோட்டையை அமைத்தவர் அஜாது சத்ரு பாடலி புத்திரம் எனும் கோட்டையை அமைத்தவர் அஜாது சத்ரு மெகஸ்தனி செலுதிய நூல் இண்டிகா மெகஸ்தனி செலுதிய நூல் இண்டிகா இந்த செலுகாஸ் நிக்கோடரின் தூதுவர் தான் வந்து மெகஸ்தனிஸ் அசோகர் அரியணை ஏரிய ஆண்டு கிமு இரநூத்தி எழுவத்தி மூணு அசோகர் அரியணை ஏரிய ஆண்டு கிமு இரநூத்தி எழுவத்தி மூணு மூன்றாவது பௌத்த மாநாடு நடைபெற்ற இடம் பாடலி புத்திரம் மூன்றாவது பௌத்த மாநாடு நடைபெற்ற இடம் பாடலி புத்திரம் குசான அரசை நிறுவியவர் முதலாம் காட் பீசஸ் குசான அரசை நிறுவியவர் முதலாம் காட் பீசஸ் 
புத்த சரிதம் எனும் நூலை இயற்றியவர் அஸ்வகோசர் புத்த சரிதம் எனும் நூலை இயற்றியவர் அஸ்வகோசர் இவர் எழுதின இன்னொரு நூல் வந்து சூத்திர அலங்காரம் கனிஷ்கரின் தலைநகரம் புருஷபுரம் கனிஷ்கரின் தலைநகரம் புருஷபுரம் இது வந்து பெசவார் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் சியூகி என்ற நூலை எழுதியவர் யுவான் ஸ்வாங் சியூகி என்ற நூலை எழுதியவர் யுவான் ஸ்வாங் கிரேக்க கட்டிடக்கலை வல்லுநர் எஜிலாஸ் கிரேக்க கட்டிடக்கலை வல்லுநர் எஜிலாஸ் ஹர்ஷ சரிதம் எனும் நூலை இயற்றியவர் பானர் ஹர்ஷ சரிதம் எனும் நூலை இயற்றியவர் பானர் நாகானந்தம் ரத்னாவளி பிரியதர்ஷிகா எனும் நூல்களை எழுதியவர் ஹர்ஷர் நாகானந்தம் ரத்னாவளி பிரியதர்ஷிகா எனும் நூல்களை எழுதியவர் ஹர்ஷர் இதில் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் இருக்கிற எல்லா லெசன்லேருந்தையும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்லாம் தொகுத்து கொடுத்துருக்கு இந்த கொஸ்டின்லாம் நல்லா படிச்சுக்குங்க நன்றி வணக்கம்